。Hello， 大家好。Hello， 大家好。今天我带着我徒弟做一个一镜到底，做几个菜给我爷爷吃。然后什么菜呢？啊，这个啤酒鸭，用这个火锅底料来烧，一个盐煎肉，再搞个麻婆豆腐，再搞一个泥鳅汤，然后一个土匪猪肝，还有特色菜，呃，甜皮鸭，还有钵钵鸡，再炒一个素菜。好，开整。来，杨海，好，交给你，把鸭子给我宰一串。没问题，我这边呢，我先来做一个豆腐，把豆腐准备好。这个豆腐一般用来烧麻婆豆腐，一般用来这个煮汤。麻婆豆腐切一下，切成一厘米左右的小方块。好，这一块用来煮汤。我、哦、你这个摘的有点大，是弄大的了啊！啊，再再不是，我说你这个声音动静有点大了，<笑>要动动静别那大，要把它摘短，行吧？看到没？这个麻婆豆腐才是，这个规格才是正正儿八经的。你昨天吃那个太大块了，嗯，看到吧？大了麻婆豆腐就烧不住味。啊，好。麻婆豆腐切好了，入门也在哈。好，没问题。好，这个用来煮泥鳅汤，切成片。好，哎，这个碗呢？来，好，麻碗可高级嘛？啊。你看，杰哥，我现在要处理这个泥鳅了。这个泥鳅是很活的，很鲜活的。为了防止下锅它要乱跳，搞点盐上去，找个东西盖一下，怕它乱跳。你看，现在在里面拼命的在动，看到吧，杨涵？嗯。鱼圈儿，你看到没？一。他要下锅的时候，下油锅要拌，结实拌的话，一定要先把盐把它搞进，把它搞混，搞混了来再弄，知道吧？我在家里面弄哈，有时候就是跳出来，小心点，那个站的人不得了。我先烧汤哦。啊。嗯。先把汤烧下去，这个汤烧的时间稍微长一点点。预计的话，汤烧个十多二十分钟吧，鸭子的话烧个四十分钟。好，开整先把泥鳅煎一下。你看，现杰哥，你看，现在还在动这个泥鳅。如果是刚才不搞盐的话，现在要它要跳出来，现在把它洗一下，稍微洗一下，把盐稍微冲一下。你怕不怕这个玩意儿？不怕是吧？好，下锅煎之前要盖子准备好，要不然它动起来会油会溅出来，一定要把它盖好，要不然全部要跳出来，这个很危险的。好，现在已经失去活力了。现在的话，慢慢给它煎一下。这个泥鳅一定要煎到味啊，不煎到味的话，我一般是把它煎到金黄，要不然这个汤煮出来是腥的，就不好吃了。
还有你看这个泥鳅要小一点，那种大的泥鳅的话，要把头给它剁掉，然后呢，把那个内脏挤出来。这个小的话就不用了。然后这个时候它会爆啊，小心一点。哎，师妹，你来了吧？今天干鱼圈汤哦。哦，鱼圈汤。看到吧，鱼圈汤。哎，可以可以可以。小伙慢慢跟他煎。哎，煎鱼圈都鱼了。哦，好。我我今天开两个锅儿来。哦，必须的噻。我起码有好几年没有开两个锅儿炒菜了。这个锅儿弄来烧啤酒呀。先焯水。过年了都嘛，是呗。给我鸭子来焯水。啊？是啊。是呗，你就麻烦你帮我看到水没得了，帮我添哈。好，泥鳅煎好了，给它多余的油倒出来，然后再放进去，下一点姜片，然后下入开水。煮这种鱼汤啊，一定要放开水，不能放冷水啊。放冷水的话会很腥很腥的，多放一点水。熬个十几二十分钟，把它搞浓一点，然后再把这个豆腐放进去。哟，好快哟！把这浮沫打掉。我基本上把鸭子烧出来的话，四十多分钟这就可以，所有菜都能够出来。好，准备爆鸭子了，鸭子煸炒一下，准备点那个香料，开小火。鸭子下锅，放一点桂皮、八角，不要放多，再放两片香叶，够了。翻炒，哎，那我找你吃饭呢，师妹。吃饭就不急了，你说。好，小火慢慢爆。这个汤让它继续熬着，放点干辣椒，放点花椒。哦，这点啊，哦，哎，蒸出来了啊，哎，好，加点我们的灵魂火锅底料，再放点豆瓣酱，然后要小火慢慢炒
，把它炒香。香。好，下入一大碗啤酒。放一点点水，调点颜色，老抽，调点酱油，好，慢慢烧。好，过来检查你那个配料配的怎么样？<咳>呃，麻婆豆腐的，猪猪肝的料，好，麻来。猪肝的哦，葱丝儿、香菜、海椒，嗯，然后你整到之后，再把那个甜片呢看出来。好，这甜片的进站你去了吗？我拿过来先啃了。<笑>甜皮呀、啊！哦，还有甜皮啊！哦呀，那真来给你炒个盐煎肉。要的，这时候的生活充满阳光喽。那必须要有阳光噻。好，先把这个猪肝腌一下，放一点点盐，放点味精，放点胡椒，放点老抽，放点酱油，然后用筷子给它拌一下。是，不要弄了的，今天自己慢慢烧。哎，炒猪肝儿呢？你说我？土肥猪肝儿。哦呀，这好多药材哦，你说我要。好啊，这猪肝儿有差不多八两。你喜欢吃猪肝儿吗？可以，喜欢呢。我来炒的，直接说。今天炒的炒干香型的。好的。吃过么吧？是不是？可以可以。干香型的个猪肝啊。可以啊。嗯啊。看嘛，不放生粉，就往着炒。哦，又要用宽油哦。肯定要用宽油，这个猪肝就宽。好，可以了。还有钵钵鸡，钵钵鸡的素菜只不过是，先荤菜先多。对，你说我那个生活充满营养。呃，我们的汤的话，再搞个两分多钟，熬个十五分钟就够了。好、啊。香是不是？我预计现在大概熬了十三分钟左右了，这个这个汤，十二分钟到十三分钟之间，因为还要煎一会儿呢。对，好香啊！香啊！我放了火锅底料的。可以噶。你看，有个徒弟就是不一样，整啥子都要快得多。那还有说，你双手的，这个徒弟，我的双手肯定快点。是啊，好在把它带回了，你看。可以。是不是？可以。还大师兄啊！我现在有整多个徒弟，整多个徒弟。哎呦，我操！可以可以可以，嘿嘿，就不像你哦，师妹，你的现在个徒弟都没收哦。我不收，我那个徒弟收两百。没意义的。那收到多少钱啊？那什么啥呀？人家专门叫人干的。啊。现在香香就不好了，那那一点做到用。好嘛。像你一干的，那好，那好就特别偏向。是啊。这汤给烧浓点吗？烧浓点。烧浓点噶，那我火就开大点，把烧白一点。可以可以。完，这个的话烧个十五分钟左右。可以，十五分钟完你就趴那个。我预计还差个两三分钟，两分钟左右。哦，好个
，鱼鳍儿，是鱼鳍儿。是啊，我还没消的。火消了嘞，煮白，就是要火火大才煮白，你看嘛来，来，看到没？我的意思就是好把它把它冲烂的哦。鱼鳍儿冲不烂。冲不烂啊。冲不烂。瞧这个样子，哎，好香哟！我好香，哎。那个火锅里头最臭味。这是正宗的土鸭子。是啊。来。哎呀安逸，轻轻松松的。这边根儿呢，出菜就拿那个盆子来装。我买了一套碗，哈，多好看。根儿呢，装到盆子里头，然后再用盆子过去分的那个盘子去。要的，起锅的时候来嘛。哦，起锅的时候来。汤还是用那个装嘛不？汤都装到不嘛？呃，装到。装到到。还是用这个装嘛？好，那就先磕着这个嘛。好，我们的汤大概已经烧了十五分钟的样子了，十四五分钟了。我先替替你们尝一下。嗯，可以。这汤我觉得稍微大一点，这个样子没腥味。这个汤大火煮就没腥味的，你就说小火慢慢煮就着就是腥味。哦，开水。我我用的你微水瓶子的水。是啊。哦。四百那个，原理人家是懂得不少哦。哎，妈的，你看这个这个吃的嘛，我也想得好嘛。哎呦，汤白了，差不多了。这汤又白又浓，差不多了。现在你看，豆腐也煮软了。好，准备调味。这个汤呢，只放盐，其他啥都不要放，就放一点盐就可以了。好，随便来，上菜喽。好，端了啊！放点葱花在这个底下，让它冲，冲好了，来了哟！装到不？装得到，开玩笑，啷打过盆子？刚好，还有两条。好，上菜，四百，慢点喽。这个汤营养特别的好啊，我经常在家都做给我女儿吃。我是觉得这个汤比鱼头豆腐汤好喝一点，简单又好做。我能跪喽？啊，妈来了，来了是呗？哎，好，啤酒鸭。这个时候我们放点这个魔芋下去，再放一点这个笋子。哎，这个魔芋香呀！哦，这魔芋放进去烧几鸭子才安逸。你个小偷，你没鱼菜。好，继续让它再烧个啊、呃、十来分钟，这个菜起码要烧，起码烧到个二十五分钟到三十分钟，哦，你才搞得动。我怕你搞不懂啊！我看现在现在烧麻婆豆腐，因为豆腐烧出来不容易嫩的。麻婆豆腐老规矩，盐水泡一下。这个盐水泡过的豆腐啊，它就是
没有什么腥味，然后呢，又不容易碎。师傅，菜配完了。啊，就只有我们的甜皮鸭跟那个钵钵鸡没弄了。你弄我的，把糖上上去。好，好，要得。把糖抹去，然后把它砍去。好，啊、把那些珍贵。啊。这个甜皮鸭也是我们门店的一个招牌菜。这边好久没吃甜皮鸭了。哎，可能还是有半两个月了吧。半两个月啊？差不多，差不多。好，豆腐。炒麻婆豆腐了啊，是这个，五花肉干一点。我更喜欢吃五花肉，但是如果有牛肉啊，就更安逸了。然后放点花椒，来爆一下，放一点泡椒，增加一下风味。刀口辣椒，然后再放点豆豉，增加风味。其实麻婆豆腐放点豆豉的话，还是多香的。小火给它爆一下，然后放水，水不要放太多，刚好能够烧到豆腐就可以了。你看，你看这颜色怎么样？红红的，再加一点老抽，让它颜色更深，更耐看。好，再加一点点酱油，开始调味，放一点点盐，不能多，放一点味精，放点胡椒粉。OK， 然后开始最经典的三次勾芡。第一次把汤汁收拢，好。第二次，增加它的浓度，勾芡一定要少少的勾啊，不要一次性把它勾到位了，一次性勾到位了，第二次就不好勾了，出来就是清糊糊。勾芡应该一次比一次浓。第三次勾芡，还有个绝招，师傅你不要耍嘴，把它锅里火，让豆腐出点水，哦，等个十秒钟的样子，大概十秒钟，让它出一下水，因为豆腐里面会反水出来，十秒钟左右。好，放下去，再勾一次，这一次就更浓一点。你看，这才是一卷，是不？然后放一点油，放油
，上去的目的就是保温。好，准备盘子，司令。来来一根，来一根，走走。哦，对头，非常漂亮的麻婆豆腐。我来嘛。要两个哟，要喊。来了来了。来了。不要黄的哟，不要黄。哦，还有零分啊。这边还要放一点点花椒面。花椒面拿高点撒，拿着撒的均匀，看到没？然后葱花，葱花不要太多。好，好，嗯，第二个，啊，麻麻实实的，看到吧？这个麻婆豆腐的大小、形状、勾芡，才是。上两次的太大了。比较有卖相。你豆腐切大了，中间烧不透，没有味道的。来，快点，快点啊！好，好，花椒面，葱花儿，又盐又色。好，上菜。好，西瓜准备下一位我预计这个鸭子已经烧了二十二十三分钟左右了，还要再烧个十来分钟，我们所有的菜就上齐了。这鸭子烧得可以。好，现在开小火了，不能开大火，大火水要烧干了。好，现在来，黄油蒸猪肝，黄油。好，不要太倒太多了，是吧？擦片儿喽。杨涵，哎，马上我摘海椒，我给你弄点海椒来，把菜能好整的挂上去。好，炸点海椒。炒这个猪肝，还有一个绝招，对不对？慢慢轻轻的翻的话，好。这个绝招就是炸一点辣椒出来，放点花椒，看到没？花椒，干辣椒。给它炸香，炸香了给它剁碎，剁碎了你看炒猪肝放进去，就更香，更有味道。油温不要太高。炸辣椒啊，啊，把炸香。香了就来炸了。哦。好，炸到棕色就可以了。来，干啥？啊。倒的菜不够吗？在在在，好，好的，糖哦，小心喽。好，好，现在开始准备炸猪肝。这个勺子一定要沾下水啊，把温度降下来，要不然勺子上面要沾猪肝。好，猪肝准备下锅。不要炸太老，可以倒出来了。好，稍等一下啊，等一下我徒弟的刀口辣椒，油不要放太多，稍微放一点，再加一点猪油。炒猪肝啊，就是它有要用点那个猪油，它才翻得上味，是不是？
，喊得嗨哦，是的。他爬没？你感觉？快点杀到二十八分钟那样子，现在二十七八分钟嘛，快点有。好不得，来了来了，好，差不多了，我们就来这个花椒、干辣椒。哎，出去啊，戴老师傅。可以了，可以了，可以了啊，可以了。把干辣椒爆香，好了，师傅，可以，可以。然后是这个大蒜、生姜末、番茶。下猪肝放盐，放味精、一斤胡椒粉，刀口辣椒，辣椒炒辣椒，然后放点胡油。那天吃了热乎啊，我还有辣椒油。放一点酱油，锅边淋入，翻炒，拿盘子，再抓一把蒜苗，放点小葱，再放一点油，对，翻炒，好，起锅，香不香？他装不到我六盘子，两个他把都装不到我，装得到我和你的似的，吃进来了嘛，吃进来了哦，装满点，满心满意这个，我都我都不能再装嘛，好，下一锅青菜来了，盘子，对，吃进来，吃进来。哇，这辣椒，这这个是多撑盘子的一个，嗯，辣椒味道强出来，来吃进来，吃进来，我还记得，真的烦死了，真的。好，先偷吃一个，再来一点，好，好吃。现在我们的啤酒鸭，快三十分钟了。所以我们做菜的话，一定要有时间观念。肯定要把烧爬山，把汤鸡都烧浓了。好，我看一下，还有一个青菜，再加一个盐煎肉，先炒肉。盐煎肉我就随便炒哦，把这个肉焯一下水。我把皮子立了嘞，方便你吃。没没没有立皮子，把你搞不懂。老点。看，醋锅拿起来，啊！我来就是，放在吧。盘子够不够？只有三个红盘子，还三个啊？我看这多的拿盆盆装。这个肉爆一下
我这个肉我就随便炒一下了，嗯，反正也谈不上什么正不正宗了，家常就好。这火鸡肉我一口就好了，兄弟。可以可以可以。把肉稍微爆一下。好，放姜蒜、豆豉。豆瓣酱，放点甜面酱，增香啊！小火爆哈，甜面酱下锅的话不能猛爆，猛爆的话会变糊变苦。这个辣椒放一点，刚才那个放的那个，哦，放的来过得紧，放的那啤酒也得紧，爆炒。醋、鸡精、味精，一点点白糖、蒜苗，一点蒜苗跟两针啤酒酿。啊，好，炒这段生。好，来，师傅装在我那个粉盘子。好，你看，这个肉。干一下，干一，我是好久没吃燕饺子了。我随便炒的。哦，家常味。好的。好，放开。现在呢，我预计啤酒鸭已经烧了三十三到三十四分钟了，也就是说，我们四十分钟之内必须要开饭。炒青菜哟，帮我舀一瓢水的干来，师妹。那水的有海椒了，都有点。这个了，一哈，好，够了。再炒个青菜，这个得哈多。这汤汤你看好浓哦，你看。我我这回放了两瓶啤酒，放了低点的水，干一点很的啊。好，啤酒鸭调一下味，放点味精，放点鸡粉，放点酱油，放一点点盐，这盐巴多的要含，放低点的盐巴。好。啊，哎呀，上手了啊！这个油擦一下好，好炒青菜。好，青菜炒一下水，发、哦、点盐、油，焯水，来去，来。炒青菜一定要把这个水啊弄干净。不是水泡泡的，好，开炒，少一点油，蒜蓉，下青菜，直接调味，盐，糖，够了，放一点点水。翻炒一下，放一点点油。来，师傅，来吧，来吧，青菜就炒好了。这块青菜吃了都不得上火，看到吗？好，上，好。好，到你了，到鸭子了，把这个。辣椒放进去
，相当的没味哦，对不？呃，还有没有盘子嘞，杨涵？有，还有个，有个，哎，好，拿着来。我先尝尝味道。我先整坨，小的来煮来尝一下。嗯，这味道安逸。哎呀，肉很香，肉很香，真的很香。酸的来也很香。好，开大火。现在呢，就是把蒜苗下去，灌成就起来。哇！关了火，让它下去。好，大功告成。这盘子装不下，拿盆不装。好，来吧，先装一盘。先装一盘，来背。剩多的拿盆不装。嗯。今天的主菜。哇，好安逸，看那个汤头都安逸的很。这嘎嘎的，可以。我最喜欢吃个脚板。好。好嘞。嗯。上菜。啊。好大个盆笼。这个跟摄影师留点嘛，还是？这个留口水没有？忍住啊，忍住，有你的。看吧，那盆盆儿也，都是给你留的，全是嘎嘎啊。来看一下，这是摄影师今天中午的工作餐啊，怎么样？可以吧？亲自做的。来，上菜啊，准备开饭。干、哎、娘，干饭喽。哎，干饭干饭！哎，你这儿不主要上饭没味嘞？啊，没味啊！汤可以，我感觉鱼腥少了点，这盆汤一定比比鱼头豆腐汤好，真的。肯定噻。嗯，别行。菜用吃菜用，随便吃，没啥菜的用。正常我的生活充满了阳光的，没菜。先尝一下麻花豆腐，今儿起码它是烫的。烫的。嗯。哎，我千万领不到啊。嗯，这火就想弄到烧，烧出来那个色泽才好看。要汤真的好喝。嗯，可以啊，可以。上点猪的。上成油猪的。嗯，干香，安逸。这个才对我的口味。鸭子，这个鸭子安逸啊，真香！这个鸭子是收藏我有的，收的相当好吃。这个鸭子全程见证啊，烧了差不多四十分钟。这个鸭子烧的相当好吃。慢慢烧出来，胶质都收出来了。这个，嗯，高一锅鸭子不行，就是水咋子的鸭子串。高一锅那是古关锅，肯定没那好吃的哦。结果干的是啥子干的？不是。嗯，不会煮根儿。吃的就是好吃，好吃。我吃到甜点。这白专门给你留的腿腿，白白娘是留个棒棒。哈哈哈哈哈。谢谢谢谢。嗯，好。多糖糕吃的很好。这糖很好吃，糖的香甜味保持得很好。这糖也有质量高的。你看不讲，就全靠那个糖。是啊。嗯。还有那个卤水。对。上次我兄弟不是说我那个糖，很好那味道吗？安逸，安逸得很。特别是华融的那一圈那个辣椒说明啊，半个都是佩服这个糖的很。嗯。真的呀，这个糖是真的熬得很好。我也佩服他的肝脏，他懂得甜得很。上那个回锅肉，盐煎肉，不一样，就整得有点厚不一样啊。嗯。看嘛，这个肉才厚不拢。可以，要大口吃肉的嘛。鲍鱼呀，又大又鲍鱼。嗯。就说让你大口吃肉，真的这个甜面，你那个糖生熬的相当好吃。嗯。做一行爱一行，专一行精一行。这个糖真的拿给你整得整得有点精。再穿这个薄薄筋，那个也胖，是不？这红牛也是。也是我们四川的一绝。嗯，香肉够，纯肉够。这个有鸡肉啊，这个。这个调料叫做钵钵鸡调料。调料的钵，那个名字叫钵钵鸡是不？哦，钵钵肉，串着串起，泡到里头。嗯。你要吃，买一份儿，哦，就拿一串出来，叫做钵钵鸡。这调料是有点好啊。嗯。吃应该有。红牛是不香？嗯。他这当个个个的都合我的口味啊，嗯，太安逸。所以我都买这个盘子，绕成一圈儿，是不是、嗯？
就我认知的，那个下筷子就有更多的选择。我在在我的口味中，都换了口味。好了，你们如果感兴趣的话，在家里面可以按照我这个流程来做，最主要是要配一个助手啊。<笑>没这个主持人，我起码要多干十到二十分钟。是肯定的噻。好了，本期视频就到这里了，拜拜。哎，阿姐，你今天不是得来我们张家一起吃哈？好，过去了。